。季舒然偷鸡不成蚀把米，原本想着借助太卜令柳文才之手除掉薛芳菲，却没想到薛芳菲为此将计就计，联合萧衡反而设计了季舒然，弄到最后，季舒然丑事全露，柳文才丧命，季家倒台。季舒然不会想到薛芳菲会借力打力，趁着柳文才捉邪祟之机。爆出了当年他杀害江月的真相。其实孙妈妈在事前提醒过季淑然，让他非必要事情不能做这么绝，万一出个差错就不好收场了。然而季淑然根本不听，因而最终酿成了苦果。所以说，人活一世，凡事还得留有余地，不能做得太绝，不给别人活路，哪怕是伤人一千，恐怕也得自损八百。当季淑然输得一败涂地的时候，丽妃还在宫里等着姐姐扳倒江离的喜讯。季家这一辈男子不争气，荣华富贵都依仗季淑然姐妹的婚姻。季淑然嫁给了江元柏，成了相国夫人。丽妃进了宫，得到了前后两位皇帝的宠幸。世家大族人情冰冷，就算是宠冠后宫的丽妃，在季彦霖眼里也即将成为弃子。先帝那一招，太子早夭，三皇子赵业的母亲夏氏死于夺嫡之争，被送到了皇后膝下抚养。丽妃懂得审时度势。他明白先帝以日薄西山，一旦龙玉宾天，像他这样年轻又无子嗣的宫妃注定要陪葬。他不想死就要有一棒，而未来的皇帝就是改变人生最好的筹码。当时二皇子，也就是日后的成王，背后有刘太妃，丽妃只能选择为皇后所不喜的赵业。他给赵业做下是擅长的酒酿丸子，时常宽慰赵业的丧母之痛。等赵业登基，他变成了丽妃。丽妃多年无子，时间一长。季彦霖没有了耐性，他开始在族中物色适龄女子入宫，总要有人生下赵业的儿子，季家才能兴旺发达。这也就意味着，丽妃不仅成了一枚弃子，还被要求帮助族妹获得赵业的宠爱。先帝病重，丽妃挣扎求存的时候，季彦霖没有帮过她，因为丽妃一旦殉葬，朝廷会给族中子弟出世的优待。等丽妃得了赵业的宠信，季彦霖也没少利用丽妃谋私，及至丽妃年岁渐长。失去了利用价值，季彦霖又要把她像一块破抹布一样扔掉。季彦霖的无情让丽妃心里滋生出了仇恨，她不敢寄希望于帝王恩宠长盛不衰，于是爬上了成王的床，这是她给自己寻的退路。当然，这中间薛芳菲也不过是皇帝和萧衡的棋子，真正的下棋人是皇帝和成王。薛芳菲作为一枚棋子，在被利用的同时，借助皇帝的资源，比如萧衡。成功完成了自己的复仇计划，当然最无辜的要数童儿了。为救薛芳菲，挡下柳文才刺来的两箭死了。如此一来，皇帝称赞萧衡干得不错，利用一个薛芳菲，完全打乱了婉宁部下的局。皇帝明知婉宁在跟他明争暗斗，为何还奈何不了他？薛芳菲是怀乡县令薛怀远的女儿，县令县令，也就是个七品芝麻官。所以当婉宁看上沈玉荣后，对薛芳菲下毒手。也不过是像捏死只蚂蚁一样简单。而当薛芳菲当上了相国江元柏之女后，身份地位就不一样了。相国相当于副国级干部，是一人之下万人之上的肱骨之臣。要不是婉宁自作聪明，把薛芳菲是薛芳菲的料，直接在朝堂上爆出来，皇帝还想不到把薛芳菲嫁给沈玉荣这一招。所以自从婉宁把薛芳菲的真实身份曝光，江元柏又离开朝堂后。皇帝想到了拉拢沈玉荣，用沈玉荣来抗衡李仲南，否则整个朝堂还真就成了李家的朝堂了。当然，背后的人是成王。如此一来，皇帝说什么朝堂都反对，没人支持他，这不就成了傀儡皇帝了吗？皇帝很清楚，沈玉荣一直很爱薛芳菲，而此时把薛芳菲嫁给沈玉荣，那么他还不对皇帝感恩戴德，死心塌地？特别是现如今。薛芳菲的身份早已不是七品官员的女儿了，而是江家的女儿。婉宁还敢随便动现在的薛芳菲吗？当然不敢。如此一来，既拉拢了沈玉荣，又把沈家跟江家整合在了一起，简直是一箭双雕。而这才是皇帝为何不顾萧衡的反对，一定要牺牲薛芳菲，把她赐给沈玉荣的真相。别看现在局势，皇帝已然有牺牲薛芳菲的想法，就像薛芳菲替江离复仇一样。还不是把自己的命搭上，最终成功惩治了季淑然。很多事情在执行中是有转机的，而薛芳菲的转机其实也是沈玉荣。沈玉荣当年亲手活埋了薛芳菲，早有了亏欠她的心债。所以很显然
，随着剧情的发展，只要薛芳菲加以利用沈玉荣，万一沈玉荣在被利用中死了呢？皇帝的赐婚也就无疾而终了。最后事情也办成了，皇帝打败了成王，薛芳菲又跟萧衡在一起了。